നമസ്കാരം ദൈവത്തോടൊപ്പം ജനങ്ങളിലേക്ക് എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം സീറോ മലബാർ സഭാ തലവനും പിതാവുമായ കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവിനെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അഭിനു പിതാവെ അങ്ങേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ടോണിക്കും സ്വാഗതം ഗുഡ് നെസ് ടീവിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യ ചോദ്യം നമ്മുടെ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് വന്യ പിതാവെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വലിയൊരു അപജയം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ തലങ്ങളെ പോലും ഇത് ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ ഒരു സംഭവ വികാസത്തെ എങ്ങനെയാണ് പിതാവ് വിലയിരുത്തി കാണുന്നത് സമൂഹങ്ങളിൽ ധാർമ്മികമായ ശുതി പല കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടാകുന്നത് പുതുതായി സമൂഹത്തിൽ വരുന്ന പ്രവണതകളോടെ പ്രതിഭാസങ്ങളോടെ ചരിത്രഗതികളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിൽ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന പരാജയമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ഒരു പൊതുവായ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതി ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതിയിൽ മനുഷ്യന് വളരെയേറെ പുരോഗതി സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പുരോഗതിയിൽ മനുഷ്യന് സമ്പത്തുണ്ടാകുന്നു ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചില ജീവിത മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ മറന്നു പോകാനിടയാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുനഃപരിശോധന നടത്തുന്നു പുതിയ മൂല്യങ്ങൾ ഉരുത്തിരിയണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈ ഒരു സംഘർഷത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ധാർമ്മികമായ വീഴ്ചകളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും സമൂഹം ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയും മൂല്യങ്ങൾക്കെല്ലാം പുനഃപ്രതിഷ്ഠ ഓരോരോ രീതികളിൽ ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ സമൂഹം വീണ്ടും ശക്തി ആർജിച്ച് മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം മനുഷ്യർ തന്നെയല്ല ഈ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവം ഈ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യ മനസ്സാക്ഷിയെ വാസ്തവത്തിൽ രൂപവൽക്കരിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ പൊതു നന്മയ്ക്കായിട്ട് അതിനെ ക്രമപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഉള്ള ഒരു വിശ്വാസവും ബോധ്യവും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം എന്നുകൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് മനുഷ്യന് സമ്പത്ത് വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ചില ആളുകൾ സമ്പത്ത് സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സമ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ചിലപ്പോൾ ആഡംബരങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് കരുതുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിശ്രമത്തിൽ പലപ്പോഴും അത് അവർക്ക് തന്നെ ഒരടിമത്തമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീട് പണിയാൻ വേണ്ടി പണിയുക വീട്ടിലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യമില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ പോലും അത് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ധാരാളം പണം ചെലവിടുക വിനോദസഞ്ചാരങ്ങൾ നടത്തുക അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഇന്നൊരു പതിവാണ് മറ്റൊന്ന് അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോഹമാണ് കാരണം സമൂഹത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ തങ്ങളുടേതായ ആ അധികാരം ചെലുത്തുന്നത് എന്തോ ഒരു ഉദ്ദേശം ലക്ഷ്യം സാധിക്കുന്നത് പോലെയാണ് മനുഷ്യർ കാണുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെട്ടോട്ടം സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതെല്ലാമാണ് ഓരോരോ ധാർമ്മികമായ അധപതനങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യനെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സത്യം നീതി സ്നേഹം ദയ ക്ഷമ മുതലായ മാനുഷിക ഗുണങ്ങൾ 
ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുവിശേഷ ഉചിതമായിട്ടുള്ള സുഹൃതങ്ങൾ ഒക്കെ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറ പോലും ചിന്തിക്കുന്നത് പുതിയ പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ വേണം പുതിയ പുതിയ രീതികളിൽ തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പ്രകാശിപ്പിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപകട സാധ്യതയുള്ള പ്രവർത്തന രീതികൾ വരെ അവരെടുക്കുകയാണ് എത്രയോ കുട്ടികളാണ് അപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ട് മരിക്കുന്നത് നടക്കുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും എന്തിനാണ് ബുദ്ധിശൂന്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഒരു നദിയിൽ കുളിക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കടലോരത്ത് കുളിക്കാൻ പോകുന്നു വേണ്ടത്ര വിവേകമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു കുട്ടികൾ മുങ്ങി മരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടു വീലേഴ്സിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ വീലേഴ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അപകടങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഈ അപകടങ്ങളിൽ പലതും ഈ ഒരു സംഘർഷത്തോടു കൂടിയുള്ള സമൂഹത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം വ്യക്തികൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നതാണ് കൂട്ടമായിട്ടും പല അധ്യാഗിതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ കുതിപ്പിനോടൊപ്പം തങ്ങളും കുതിച്ചു നിൽക്കണം തങ്ങളും വിജയിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വ്യഗ്രതയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വ്യതിചലനങ്ങളായിട്ട് വേണം നമ്മൾ കാണാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സമൂഹം അങ്ങനെയുള്ള പുനർവിചിതനങ്ങൾ നടത്തി ഈ മൂല്യങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള പരിശ്രമം സമാന്തരമായിട്ട് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സിന്തസിസ് ആൻറ്റിത്തീസിസ് തീസിസ് ആൻറ്റിത്തീസിസ് സിന്തസിസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ നമ്മുടെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ചലനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച നീതിയിലും സത്യത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ധാർമ്മികതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും പിതാവ് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു വ്യഗ്രതയുണ്ടല്ലോ സമൂഹത്തിൻ്റെ വ്യഗ്രത ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം നമ്മുടെ ആത്മീയ തലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സഭാതലത്തിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് കാരണം സമൂഹത്തിലെ ആ പ്രവണതകളെല്ലാം ഒഴുക്കുകളെല്ലാം സഭയിലേക്കും കുറേയൊക്കെ കടന്നു കയറും കാരണം സമൂഹത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ ആണ് മതവിശ്വാസിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരേ മനുഷ്യൻ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളിൽ തൻ്റെ വ്യക്തിത്വം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള പ്രതിബദ്ധത വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തിലെ പ്രവണതകളുടെ സ്വാധീനം തീർച്ചയായിട്ടും മതപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സഭാപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വ്യക്തികളെയും സമൂഹങ്ങളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഒക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയും ഒരു പുനഃപരിശോധന എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വേണം സത്യം എവിടെ നീതി എവിടെ സ്നേഹം എവിടെ കൂട്ടായ്മ എവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിന് അപ്പുറമുള്ള ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ എവിടെയൊന്ന് ഒക്കെ വിശ്വാസികൾ ചിന്തിച്ച് അതിനുവേണ്ട തിരുത്തലുകൾ കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പിതാവ് നല്ലൊരു ഉത്തരമാണ് പിതാവ് നൽകിയത് കേരളത്തിലെ മാർത്തോമ ക്രൈസ്തവർ എല്ലാവരും ഒന്നാകണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേര് കേരളത്തിൽ നിന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിലെ കൂനൻ കുറിച്ച സത്യത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ സഭ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു പോയി മലങ്കര ഓർത്തോട സഭയും യാഗോബോയ സഭയുമായി അത് വേർപിരിഞ്ഞു ഇവർ തമ്മിൽ ഇന്ന് ഒത്തിരിയധികം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണുവാനായിട്ട് സീറോ മലബാർ സഭ അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അങ്ങേക്ക് ആഗ്രഹമില്ലേ മാർത്തോമ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരു സമൂഹമായിട്ട് ഒരു സഭയായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു കൂനംകുരിശ സത്യത്തോടുകൂടി അത് രണ്ട് സഭകളായി പിന്നീട് ഒരു സഭയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും തിരിവുകൾ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ പല മാർത്തോമ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സഭകൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് ഇതിന് സമാന്തരമായി തന്നെ പാശ്ചാത്യ മിഷണർമാരുടെ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പല പല സഭകളും ഭാരതത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൈവിധ്യം ഇന്ന് ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു ഇതിൽ മാർത്തോമ ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ഐക്യപ്പെടുത്താവുന്ന ഘടകങ്ങൾ വളരെ ഏറെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഐക്യപ്പെടുത്തലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുമുണ്ട് സമാന്തരമായിട്ട് പാശ്ചാത്യ സഭകളുടേതായിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ രൂപങ്ങളിലും ഐക്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമുണ്ട് പിന്നെ കത്തോലിക്ക കൂട്ടായ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന ലത്തീൻ കത്തോലിക്കാ സഭയും മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയും മലബാർ കത്തോലിക്കാ സഭയും തമ്മിൽ കൂടുതലായിട്ട് പരിശുദ്ധ മാർപ്പാപ്പായുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു ഐക്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലം വച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ സഭകളുടെ ഐക്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇനിയും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഐക്യം മറ്റ് സഭകളുടെ ഐക്യത്തെ സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ
ഐക്യത്തിൻ്റെ വഴികളിലേക്ക് വരാനുള്ള ശക്തി ഉള്ള സഭകളാണ് വളരെ പൗരാണികമായ വിശ്വാസവും അച്ചടക്കവും സഭാഭരണ രീതിയുമൊക്കെ അവർക്കുണ്ട് പിന്നെ അതിന് സഹായിക്കാനായിട്ട് അന്ത്യോക്യായിലെ പാത്രി ആർക്കീസും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്തുവാനും അതിനുവേണ്ടി മുൻകൈ എടുക്കുവാനുള്ള ആ ശക്തിയും ആ സഭകൾക്കുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ പുറത്ത് നിന്നൊരു മാധ്യസ്ഥ ശ്രമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുൻകൈ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ അവരുമായും ഈ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പല ഘടകങ്ങളും പരിശുദ്ധ സുഹാസനവും ഒക്കെ സംവാദത്തിലാണ് ഡയലോഗിലാണ് അങ്ങനെയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വെളിച്ചം ആ തലങ്ങളിലെല്ലാം ഉരുത്തിരിയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഐക്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങളെല്ലാം ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകണം അതിനെ എക്യമനിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് എക്യമനിസ്ത പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എല്ലാ സഭകളിലും ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് ചർച്ചകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും യാക്കോബായ സിറിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളും കത്തോലിക്ക സഭയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മാർത്തോമ സഭയുടെ കത്തോലിക്ക പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ഈ മലബാർ കത്തോലിക്ക സഭയും മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയും വേണ്ട സഹായ സഹകരണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു മുൻകൈ എടുക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സഹോദരി സഭകളായിട്ടുള്ള ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ സഭകളോട് ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സഫൈക്യത്തിൻ്റെതായ ഒരു വീക്ഷണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് യാക്കോബായ സഭാ വിഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ യോജിപ്പുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹ ബന്ധങ്ങളിലൊക്കെയും അപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു അവസരത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള സഭകളുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില നീക്ക് പോകുകൾക്ക് സാധ്യമല്ലേ യാക്കോബായ സിറിയൻ സഭയുമായിട്ട് ഈ ധാരണയിലെത്തിയത് പലവിധത്തിലുള്ള ചർച്ചകളുടെയും ഒക്കെ ഒരു പരിണത ഫലമായിട്ടാണ് അതുപോലുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുകയും വേറെ ചില തീരുമാനങ്ങൾ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുമായിട്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ചർച്ചകളുടെയും അതുപോലെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളുടെയും വെളിച്ചത്തിൽ കൂടുതൽ ഐക്യം ക്രമേണ ക്രമശ വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് സഭകളുടെ എല്ലാം പ്രതീക്ഷ അതുകൊണ്ട് അത് ഇന്നത് രീതിയിൽ വരണം ഒരു സഭയോട് ഉണ്ടായത് അപ്പാടെ മറ്റൊരു സഭയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ചർച്ചകളിലും പ്രാർത്ഥനകളിലുമെല്ലാം ഉരുത്തിരിയുന്നത് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു ഫലമാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം ക്ഷമയോടെ പ്രവർത്തിക്കണം സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും ഒക്കെ ചർച്ചകളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യം നമ്മുടെ മർത്തോമ സഭകളായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ സഹോദര സഭകളായിട്ട് നമുക്ക് സംഭാഷണം നടത്തുവാനായിട്ട് വത്തിക്കാനിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക അനുമതി ആവശ്യമാണോ അനുമതി ആവശ്യമാണോ എന്നുള്ളതല്ല വത്തിക്കാൻ്റെ ഒരു സഹായം നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് വത്തിക്കാനിലെ എക്യമനിസത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പൊണ്ടിഫിക്കൽ കൗൺസിലുണ്ട് ഈ പൊണ്ടിഫിക്കൽ കൗൺസിൽ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളുമായിട്ട് സംവാദത്തിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംവാദം നടത്തി ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളും കത്തോലിക്ക സഭയുമായിട്ടുള്ള ഐക്യത്തിലേക്ക് ആദ്യം വരിക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സഭകളുമായിട്ട് സംവാദം നടത്തുക അങ്ങനെ ധാരണകൾ വളർന്ന് 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 എക്യമനിസം പരിപൂർണമായ ഒരു വിജയത്തിലെത്തിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഇതര ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾക്കും മറ്റ് പ്രോട്ടസ്റ്റൻ്റ് സഭകൾക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ തലത്തിൽ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വത്തിക്കാനിൽ നിന്നുള്ള ആ എക്യുമനിസത്തിൻ്റെ കൗൺസിലിനോട് സഹകരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ അനുമതി ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നയ്യാമികമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം അവിടെ ഉദിക്കുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ മാർ ഇവാനിയോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യാക്കോബായ സഭയിൽ നിന്ന് വലിയൊരു വിഭാഗം കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്ക് വന്ന് സീറോ മലങ്കര സഭ എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇനിയും അത്തരത്തിലുള്ള പുനരൈക്യ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അങ്ങ് പ്രത്യാശിക്കുന്നുണ്ടോ പുനരൈക്യ ശ്രമങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി ഏക്യമിനിസപരമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് രണ്ടാം വധിക്കാൻ കൗൺസിലിന് ശേഷം കത്തോലിക്ക സഭ ചെയ്യുന്നതും ഇതര ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇരുകൂട്ടർക്കും സ്വീകാര്യമായ ഒരു ശൈലിയിലാണ് ഇന്ന് സഭയുടെ പ്രവർത്തനം മുന്നേറുന്നത് പുനരയിക്കപ്പെട്ട സീറോ മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭ ഉള്ളപ്പോൾ ആ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷ അങ്ങനെ തുടരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് മറ്റൊരു പുനരയി
ഇങ്ങനെയുള്ള പുനരയക്ക ശ്രമങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം പ്രായോഗികതയിൽ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പ്രായോഗികതയിൽ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും കാരണം ഒരു സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഭ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ മാത്രമല്ല നൽകുന്നത് സഭയുടെ വിശ്വാസം അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തന രംഗങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അതിന് മിത്രാന്മാരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഹയറാർക്കിക്കൽ സംവിധാനമുണ്ട് അതിന് വിശുദ്ധിയുടെ വിളികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുടേതായിട്ടുള്ള സന്യാസ സമൂഹങ്ങളുടെയും മറ്റും വൈദികരുടെയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അതുകൂടാതെ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകൾക്കൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനപരമായ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് സ്കൂളുകൾ കോളേജുകൾ സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തന രംഗങ്ങൾ ആദര ആലയങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടുന്ന ഒരു ഇൻകാർണേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഒരു സഭ അപ്പോൾ ആ സഭ ഈ എല്ലാ വിധമായിട്ടുള്ള അംശങ്ങളിലും മറ്റൊരു സഭയോടെ അല്ലെങ്കിൽ കത്തോലിക്ക സഭയുമായൊക്കെ ഐക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ആ വിശദാംശങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാകേണ്ടതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ എപ്രകാരമായിരിക്കും കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ശേഷം എന്നൊക്കെ ഇന്ന് കത്തോലിക്ക സഭ ഓരോ വ്യക്തി സഭയുടേതുമായിട്ടുള്ള ആ സ്വയംഭരണ അവകാശം ഒരു പരിധിവരെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എത്ര മാത്രം അത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ക്രമ ക്രമവുമായിട്ട് യോജിച്ചു പോകണം അത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും സന്മാർഗത്തിൻ്റെയും തലത്തിലും അധികാര അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷയുടെ തലത്തിലും എത്രമാത്രം വരെ പോകണമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്നും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ ആ അഭിപ്രായവ്യസങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പോൾ കഴിവതും കുറഞ്ഞു വരുത്തി അതിൻ്റെ പരസ്പര അംഗീകാരം വരുമ്പോഴാണ് എ കമ്മ്യൂണിസം വിജയിക്കുന്നത് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലും അതുപോലെ തന്നെ യാക്കോബായ സഭയിലും അൽമായർക്ക് ശക്തമായ സ്വാധീനമുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ അവരെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പരാജയത്തിലാണ് മിക്കപ്പോഴും കലാശിക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ അങ്ങയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങ് അൽമായുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ശുഷ്കാന്തി പുലർത്തുന്നുണ്ട് അൽമായർക്ക് വേണ്ടി അവരെ ശാക്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ പദ്ധതികളാണ് അങ്ങ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് അൽമായ ശാക്തീകരണം അത് സഭയുടെ കൂട്ടായ്മയോടെ ചേർന്നുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അൽമായരെ മാറ്റി നിർത്തി ശക്തീകരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയോ അൽമായർക്ക് സഭയിലുള്ള സ്ഥാനം അംഗീകരിച്ച് അതിനു വേണ്ട പ്രോത്സാഹനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരുടെ ആ ജീവിത സാക്ഷ്യം സഭയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ശരിയായി നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അൽമായ ശാക്തീകരണം സഭയിൽ മിത്രാന്മാരുണ്ട് വൈദികരുണ്ട് സമർപ്പിതരുണ്ട് അൽമായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട് എല്ലാവരും ദൈവതരുമ്പാകെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുല്യരാണ് പക്ഷേ ശുശ്രൂഷകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓരോ ശുശ്രൂഷയുടെയും സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അതിനു വേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ സഭ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കണം മിത്രാന്മാർക്ക് വേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് വൈദികർക്കുള്ളത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സമർപ്പിതരുള്ളതും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് തലങ്ങളിലും വേണ്ട കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അൽമായരുടെ തലത്തിൽ ഇതുവരെയും കൊടുത്തിരുന്നത് കുറഞ്ഞുപോയി അവർക്കുള്ള ന്യായമായ ആ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം സഭയുടെ തലത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ ഉള്ളത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് ഈ അൽമായ ശാക്തീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് അൽമായരാണ് വാസ്തവത്തിൽ പൊതുസമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലം സാമ്പത്തിക മണ്ഡലം അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള ആദര സേവനപരമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ സേവനപരമായിട്ടുള്ള ഈ രംഗങ്ങളിലെല്ലാം കൂടുതൽ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അൽമായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് അവിടെയൊക്കെ സഭയുടെ സാക്ഷ്യം സുവിശേഷ ഉചിതമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അൽമായരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രംഗങ്ങളിലെ ക്രൈസ്തവ സാക്ഷ്യം കുറഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് സഭയുടെ കടമയാണ് ആ ശാക്തീകരണമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ രംഗങ്ങളിലൊന്നും വൈദികരുടെയോ സമർപ്പിതരുടെയോ മെത്രാന്മാരുടെയോ ഒരു പ്രവർത്തനം ആവശ്യമില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് ആ രംഗങ്ങളിലും വൈദികരും മെത്രാന്മാരും സമർപ്പിതരുമെല്ലാം അവരുടെ വിളികൾക്കനുസരിച്ച് അൽമായരോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ഉള്ള ഒരു സാക്ഷ്യം കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഈ പരസ്പരമുള്ള അംഗീകാരം ഈ പരസ്പരം ഒന്നു ചേർന്നുള്ള പ്രവർത്തനം സഭയിൽ സംജാതമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കുറവുകൾ അൽമായരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് വരികിൽ അത് നികത്തി അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രതിബദ്ധതയും പൂർത്തികൾ പ്രതികരണ ശേഷിയും അതുപോലെ പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ശക്തിയും ഒക്കെ
ആ ആത്മായ സംഘടനകളെ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം ഒന്നിച്ച് ചേരേണ്ട രംഗങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതര മത സമൂഹങ്ങളുടെ സമുദായങ്ങളോടും സഹകരിക്കാവുന്നിടത്തോളം സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നമുക്കൊരു കുടുംബം ശക്തമാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതര കുടുംബങ്ങളോടോ സമൂഹത്തോടോ പ്രതികരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കുടുംബം താറുമാറായിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു കുടുംബങ്ങളോട് സഹകരിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സിറോ മലബാർ സഭയിലെ അൽമായ സമൂഹം ശക്തമായിട്ട് അവരുടെ സഭയിലും സമൂഹത്തിലുമുള്ള നിലപാടുകളെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തന നിരതരാകുമ്പോൾ ആ പ്രവർത്തന ശേഷി മറ്റ് സഭകളുടെ അൽമായ സംഘടനകൾക്കും ഇതര സമൂഹത്തിലെ ശക്തികൾക്കും എല്ലാം യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കണം ഒരിക്കലും ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട് മാറി നിന്ന് ഒരു വർഗീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കാനുള്ളതല്ല അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയാകാൻ പോവുകയാണോ എന്ന് വരെ സംശയിക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ സംശയങ്ങളെല്ലാം സ്ഥാനത്താണ് സഭയിലെ വിശ്വാസികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവർ സമൂഹത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ട സാക്ഷ്യത്തിന് അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് അത് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെതായ എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളോടും ചേർത്ത് തന്നെയുമാണ് അടുത്തയിടെ എന്നോട് ഒരു കൂട്ടർ ചോദിച്ചു എന്താണ് കത്തോലിക്ക അക്കൗണ്ട്സുകാർ ഈ കാർ കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തു പറയുന്നത് വേറെ കർഷകരില്ല എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒന്നിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഈ പ്രശ്നം സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയും സമൂഹത്തിലെ മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോകുവാനുള്ള ഒരു ശേഷി സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ആരും അതിന് മുന്നോട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നടക്കുകയില്ല അപ്പോൾ സിറ മലബാർ സമൂഹത്തിലെ അൽമായർ കൂടുതലും കർഷകരായതുകൊണ്ട് അവർ ആ മുൻകൈ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് വരും ഇതര സമൂഹങ്ങളിലെ കർഷകരുമായിട്ടും എല്ലാം സഹകരിച്ച് കർഷകരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സിറോ മലബാർ സഭയിലെ കത്തോലിക്ക അക്കൗണ്ടസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ സിറോ മലബാർ സഭയിൽ അൽമായർക്ക് തനതായിട്ടുള്ളൊരു ദൈവശാസ്ത്രമുണ്ടോ തനതായിട്ടുള്ള ദൈവശാസ്ത്രം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ദൈവശാസ്ത്രം അൽമായരുടെ വിളി അനുസരിച്ച് സമൂഹത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ തനതായ ദൈവശാസ്ത്രം അത് പൊതുവായ ദൈവശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും മെത്രാന്മാരായാലും വൈദികരായാലും സമർപ്പിതരായാലും അൽമായരായാലും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വിശ്വാസികളാണ് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് സുവിശേഷ മൂല്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വവും ജീവിത സാക്ഷ്യവും അവതരിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ദൈവശാസ്ത്രം അൽമായർ പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രവർത്തന വേദികളിൽ അത് സാക്ഷാത്കൃതമാകുന്നു മെത്രാന്മാർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവരുടേതായ വിളി അനുസരിച്ചുള്ള മേഖലകളിൽ അത് വ്യാപിക്കുന്നു അതുപോലെ സഭയെ മുഴുവൻ കൂട്ടായ്മയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ അവരത് പ്രകാ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു വൈദികർ അവരുടെ പ്രവർത്തന രംഗങ്ങളിൽ ഇടവകളിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒക്കെ ആയിട്ട് അവരും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരേ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിവിധ മുഖങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അൽമായരുടെ പ്രവർത്തന വേദികളിൽ കത്തോലിക്ക ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മുഖം പ്രകാശിക്കുകയാണ് പൊതുവേദിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അൽമായര കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ സഭയിൽ സ്ത്രീകളുടെ ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ സ്ത്രീകളുടെ ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി അടുത്ത കാലത്ത് വളരെയേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് സഭയിലെ തുല്യ സ്ഥാനമാണ് പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം ഉള്ളത് പക്ഷെ തുല്യ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് വരികിലും സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാർക്ക് പ്രകൃതി സഹജമായിട്ട് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തന സാധ്യതകളിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ തുല്യതയ്ക്ക് വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷെ പ്രവർത്തന സാധ്യതകളിലും മേഖലകളിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ വ്യത്യാസം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്ന് വരികിലും നമ്മുടെ ആലോചനാ സമിതികളിലുമൊക്കെ കഴിവതും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ വരണം മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇനി അമ്പത് ശതമാനം സ്ത്രീകൾ തന്നെയും ഈ ആലോചനാ സമിതികൾ വന്നാലും നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് സീറോ മലബാർ സഭ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി വനിതാ ഫോറം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബ കൂട്ടായ്മകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യ സ്ഥാനം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് മറ്റെല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിതാവേ നമ്മുടെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ സ്ത്രീകൾക്ക് സഭയിൽ കൊടുക്കേണ്ട പങ്കിനെക്കുറിച്ച് പല അവസരങ്ങളിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പിതാവും ആ ഒരു ചോദ്യം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പിതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഇനിയും ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിച്ച് അതാത് സ്ഥലങ്ങളിലും അതാത് രൂപതകളിലും സഭയിലും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെയും സഭയിൽ എന്താണ് കൂടുതൽ അവർക്ക് അവരുടേതായ വിശ്വാസ സാക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ന് ആവശ്യപ്പെടുവാനുള്ള മേഖലകളുണ്ടല്ലോ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ന് സഭയിലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾ വഴി അപ്രകാരമുള്ള സാധ്യതകളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരും ഇപ്പോൾ സഭയുടെ ഓഫീസുകളിൽ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിക്കുന്ന വേദികളിലെല്ലാം ധാരാളം സ്ത്രീകളുണ്ട് ഈ ഉദാഹരണത്തിന് വിശ്വാസ പരിശീലന വേദികളിൽ സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് അധ്യാപകരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സഭയുടെ പാരീഷ് കൗൺസിലുകളിലെല്ലാം ധാരാളം സ്ത്രീകൾ ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പൊതുവായ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീ വോളണ്ടിയേഴ്സ് വളരെയേറെ സഭയ്ക്ക് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സഭയുടെ മറ്റ് പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ത്രീകളുടെ സമിതികൾ മുന്നിട്ട് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇന്നവർ അവർക്ക് വേണ്ടത്ര അംഗീകാരം നൽകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് അധികം കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ള ഒരു കാര്യം അഭിവിന്ദ പിതാവേ ഇത്രയും സമയം അങ്ങയുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഗുഡ്നെസ് ടി വി പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതിന് അങ്ങയ്ക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ടോണിക്കും നന്ദി എന്നെ കേട്ട ഗുഡ്നെസ് ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ആരഞ്ചേരി പിതാവിൻ്റെ നവീനമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും പുതിയ നിരീക്ഷണങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം 